ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കെമിസ്ട്രി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ മോളിക്കുലാരിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെയും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം സീറോഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സീറോഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സീറോ പവർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് പി ഇവിടെ ആർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിയാക്റ്റൻറ്റിനെയും പി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ്സിനെയും ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ലോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ലോ എഴുതാൻ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ റേസ് ടു സീറോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ വന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ സീറോ ഓർഡറാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ റേറ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിന് പകരം മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതുന്നു മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷനെ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ആർ റേസ് ടു സീറോ വണ്ണായിട്ട് പോകും അതിന് ശേഷം ഈ ഇക്വേഷൻ റിയറേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഡി ടി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മൈനസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി ടി എന്നായി ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ചിഹ്നങ്ങളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിഹ്നം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ്റെ പുറത്താണ് നിർത്തേണ്ടത് ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ മാത്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ടി ഇനി ഈ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ക്രിയയിൽ ഇൻ്റഗൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇൻ്റഗൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗൽ ഓഫ് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻ്റഗൽ ഓഫ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ആർ ഈക്വൾ ടു കെ ടി പ്ലസ് ഐ എന്ന് കിട്ടി ഈ ഐനെ വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നും പറയാം ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഈ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അതായത് ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കണം അതായത് അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ അ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഇനി ഈ മൈനസ് ആർ സീറോനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് പ്ലസ് ആർ സീറോ എന്നാവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു കെ എന്നായി ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സീറോ ഓർഡർന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് കെ കെ ഈസ് എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് ആർ സീറോ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്താണ് ആറ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ അറ്റ് ടൈം ടി അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി എന്നതാണ് സീറോഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി സീറോഡ് റിയാക്ഷൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ കോമണായി നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളല്ല അപ്പോൾ എൻസൈം കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് മെറ്റൽ സർഫസിന് മുകളിൽ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സീറോഡ് റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമോണിയരെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്ലാറ്റിന മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നടക്കുന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതൊരു സീറോഡ് റിയാക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുക റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ റേസ് ടു സീറോ അതായത് ഈ ഒരു ടൈം സീറോ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇനി ഈ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതി മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ആർ സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അതേ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ഇതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ എം എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സി എന്താണ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് മൈനസ് കെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമും റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൈ ആക്ഷിസിലും ടൈം എക്സ് ആക്ഷിസിലും എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കാരണം മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കേക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും കേടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സീറോട്ട് റിയാക്ഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കേടെ വാല്യൂ ഗ്രാഫ് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആർ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അത് സി ആണ് അതായത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈ ആക്ഷസിലേക്ക് എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ആർ സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ അതും നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആർ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ആർ ദാറ്റ് യൂസ് പി ആർ എന്നത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ലോ എങ്ങനെ എഴുതുക റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ റേസ് ടു വൺ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ എഴുതിയത് ഈ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ആർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു വൺ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് ഇൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ
നേച്ചർ ലോഗരിതം നമ്മൾ എൽ എൻ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗറലായിട്ടുള്ള ക്രിയ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗറൽ ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ആർ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് ആർ എന്നെഴുതാം അതുപോലെ ഇൻറ്റഗറൽ ഓഫ് ഡി ടി എന്നതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ടി എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് ലോഗ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി പ്ലസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളോട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ അതായത് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ടൈം സീറോ ആണ് ആ സമയത്ത് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ ആണ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക മൈനസ് എൽ എൻ ലോഗ് ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഐ അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ കാണാം ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് ആർ സീറോ ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക മൈനസ് ലോഗ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി മൈനസ് ലോഗ് ആർ സീറോ ഈ ലോഗ് ആർ സീറോനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് പോകും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക ലോഗ് ആർ സീറോ മൈനസ് ലോഗ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി എന്നായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോഗരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഗ് ആർ സീറോ മൈനസ് ലോഗ് ആറിന് പകരം എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടി ഇനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ലോഗ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിനായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ലോഗരിതം നേച്ചർ ലോഗരിതമാണ് നേച്ചർ ലോഗരിതത്തിനെ കോമൺ ലോഗരിതമാക്കണമെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയി അവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ അറ്റ് എ ടൈം ടി ആണ് ഇതിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാഫിൽ ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്നത് വൈ ആക്ഷസിലും ടൈം ടി എന്നത് എക്സ് ആക്ഷസിലും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചാൽ ആ ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടാൽ ആ സ്ലോപ്പ് നിന്ന് നമുക്ക് കെ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കിട്ടും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും റേറ്റ് കോൺസൻ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ടി ഹാഫ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൻ്റെ പകുതിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ടി ഹാഫ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി പകുതിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം എന്നുള്ളത് ടി ഹാഫ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ
റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാഫായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ മുകളിൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സബ്സിഡ്യൂട്ടിന് എന്താ കിട്ടുക കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ഹാഫ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് എന്നായി ആർ സീറോ മൈനസ് ഹാഫ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ആർ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടി ഹാഫ് എന്നായി അത് നമുക്ക് ടി ഹാഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ എന്നായി ഇതാണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകത ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നേരനുപാതത്തിലാണ് എന്നാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ ഇതിൽ ടിക്ക് പകരം ടി ഹാഫ് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായി ഉണ്ടാവും ആർ സീറോ ബൈ ടു ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ കണ്ടീഷനിൽ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ഹാഫ് ലോഗ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്നാവും ഈ ആർ സീറോ ന്യൂമറേറ്ററിലെയും ഡിനോമിനേറ്ററിലെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ഹാഫ് ഇൻ ടു ലോഗ് ടു എന്നായി ഈ ലോഗ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീയെ ലോഗ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രത്യേകത സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്നിവ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എങ്ങനെ കാണാം ഫോർ എ എൻത്ത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോർമുല ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സീറോ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എന്നിന് പകരം സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എന്നിന് പകരം വൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എന്നിന് പകരം ടു ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ ഏത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡും ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക The half-life period of a first order reaction is 100 seconds. How long will it take two-thirds of the reaction to be completed? This problem is not the same thing. This reaction is half-life period T half 100 seconds. This is the first order reaction. Now, we will write the first order reaction in half-life period. T half equal to 0.693 by K. K is the rate constant. ഇതിൽ ടി ഹാഫ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ടി ഹാഫ് അതായത് ഈ ടി ഹാഫ് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരും ഈ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ടി ഹാഫ് ടി ഹാഫ് എന്നുള്ളത് നൂറാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് സെക്കൻഡ് കൂടി സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് നയൻ ത്രീ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്
അതിനവർ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ദ റിയാക്ഷൻ ടു തേഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളിൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വൺ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ലെറ്റ് ആർ സീറോ ബി വൺ ഇവിടെ ആർ സീറോ വൺ ആണ് സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം റിയാക്ഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് അതായത് അറ്റ് ദിസ് ടൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് നയൻ ത്രീ ലോഗ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ഈ വൺ വൺ ക്യാൻസൽ ആവും ഈ ത്രീ മോളിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ലോഗ് ത്രീ ആവും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം രണ്ടാമതൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ ദ റിയാക്ഷൻ ബി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കണം അത് പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എൺപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇതിൽ നമ്മൾ കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ബൈ ടിയിലെ ആർ സീറോ ആർ ടി ഇതാണ് അറിയേണ്ടത് ടി നമുക്കറിയാം ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ലെറ്റ് ആർ സീറോ ബി ഹൺഡ്രഡ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് റിയാക്റ്റൻ്റെ അത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആർ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ടൈം ടെൻ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി അതായത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ആറ് അപ്പോൾ ഈ ആർ സീറോയുടെ ആർ ഡി വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആർ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആറ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ ടെൻ അതായത് ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കെയുടെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ റിയാക്ഷൻ ബി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് എൺപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാണ് പക്ഷേ അവിടെ ടി ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡർ ബൈ കെ എന്നായി ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിന് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആർ എത്ര ആയിരിക്കും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് എൺപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ആർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ആ വാല്യൂ ആറിന് വരോട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആർ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ട്വൻറ്റി കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ വാല്യൂസ് ഇതിൽ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് അപ്പിയർ ടു ബി ഹയർ ഓർഡർ ബട്ട് ആക്ച്വലി ഫോളോ ലോവർ ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്യൂഡോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ അത് ഉയർന്ന ഓർഡർ കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ലോ ഓർഡർ കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനുകളെയാണ് സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഈതൈൽ അസറ്റേറ്റ് ഇതാണ് ഈതൈൽ അസറ്റേറ്റ് ഈതൈൽ അസറ്റേറ്റിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസറ്റിക് ആസിഡും എത്തനോളുമായിട്ട് ഡീകമ്പോസ
rate low rate equal to k into molar concentration of sucrose raised to 1 anu adayathu idinde order 1 anu idu first order reaction anu appo idu nammal ivada water undu adu pole thanne sugar undu pakshe rendu thara reactant undu pakshe ivada idinde reaction rate depend cheynathu sucrose inde concentration mathramu adu kondu idu oru first order reaction anu ee type reaction galeyana pseudo first order reaction annu velikkya ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റിക്യൂഷൻ അവ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് സിയോഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല